এটা জাহিন পড়তে বসছে কারণ আমাদের এখানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে অলরেডি আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকের ব্লগটি আমি তৈরি করেছি বাচ্চাদের হলিডে অ্যাক্টিভিটির উপরে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো আমার বাসায় একটা কিডস পার্টির আয়োজন করেছিলাম তো সেই কিডস পার্টির জন্য একটা পুডিং তৈরি করছি ঝটপট পুডিং তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রথমে আমি ক্যামে ক্যারামেল করে নিলাম আমি এখানে দিয়েছি ছয় টেবিল চামচ চিনি আর তিন টেবিল চামচ পানি দিয়ে চিনিটা গলা পর্যন্ত ওয়েট করছি আর তারপরে নিয়ে নিয়েছি এখানে পাঁচটা ডিম এই ডিমগুলোকে আমি নিয়ে খুব ভালো করে কেটে নিলাম আর নিয়েছি আমি এক টিন ভোট মানে পুরো ফুল এক টিন কারনেশন আর হাফ টিন নিয়েছি কন্ডেন্স নিয়ে তো এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি কারনেশানটা আর কন্ডেন্স মিল্কও হাফটা দিয়ে দিব তাছাড়াও আমি ফুল ক্রিম মিল্ক নিয়ে নিয়েছি যে সেটার সাথে আরও হাফ কাপ কাপের মাপে হাফ কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ দিয়ে একবারে ওর সাথে মিক্স করে নিয়ে সেটাও আমি দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইভাবে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি বানানা এসেন্স আর সেই সাথে দিয়ে দিয়েছি পাইনাপেল এসেন্স আমি এই দুটো এসেন্স একসাথে যে স্মেলটা আসে আমার কাছে খুব ভালো লাগে এই জন্য আমি দুটোই একসাথে ইউজ করি আর সেই যে মিল্কটার কথা বললাম সেটাও আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব কমপক্ষে পাঁচ মিনিট এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিয়ে একদম অথেন্টিক ওয়েতে চুলাতে পুডিংটা বসাই দেব তো দেখতে পাচ্ছেন যে পাত্রটাতে আমি পুডিং বসাবো সেটার অর্ধেক পরিমাণ কিন্তু পানি থাকবে পানি মেজারমেন্টটা এরকম থাকবে নাহলে পানি ভিতরে ঢুকে যাবে তো এই যে এইভাবে ঢেকে এটাকে তিরিশ মিনিটের জন্য আমি রেখে দিব তাহলে আমার পুডিং তৈরি তুমি তো ওদের সাথে খেলতে পারবে না তুমি বেবির সাথে খেলতে পারবা সেটা ওরা দেখতে পারবে তুমি তুমি কিভাবে খেলতিস জাহিনের ম্যাথ পরীক্ষা সোমবারে এই জন্য সে একটু পড়াশোনা করতেছে আর এমনিতেও হ্যাঁ এমনিতেও সে প্রতিদিন তারা দুইজনাই সন্ধ্যার সময় পড়তে বসে এটা ওর বাবার নিয়ম আর এই যে পিচ্চিটাও সেই সাথে পড়তে বসে পিচ্চিটা তুমি কি করছো বাচ্চাদের টুকিটাকি কাজগুলো আমি ওদেরকে দিয়েই করাই ওদের কাজগুলো ওদেরকেই করতে হবে এরকম করলে পরে বাচ্চাদের ভিতরে আসলে রেসপন্সিবিলিটির এই গুণটা গ্রো করে তো আজকে সেমিস্টার শেষ পরীক্ষা দিয়ে আসলো তো তারপরের দিন আর কি হলিডে স্টার্ট হয়ে গেছে প্রথমেই জাহিন ওর স্কুল শুটা ক্লিন করতেছে এটুকু করার মতো এজ তার হয়ে গেছে কারণ সে এবার নয় বছরে পা দিল আর ক্লাস থ্রিতেও উঠে গেছে সে নিজের ইচ্ছাতেই জুতাটা ক্লিন করতেছে আর তার হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে নিয়েছে জুহাইনাকে যদিও কোনোই হেল্প হচ্ছে না তাছাড়াও যেহেতু সেমিস্টার শেষ হয়ে গেল তাই প্রথম সেমিস্টার শুরু হবে স্কুল খোলার পরে তো এই জন্য যা অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাড়তি ছিল সব কিছু ছাটাই করার সময় সে তো তারাই ক্লিন করছে তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেখে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ফেলে ক্লি টেবিলটাকে ক্লিন করে নিচ্ছে ঠিক এইভাবে আরও একদিন তারা স্পেন্ড করবে 
টয়ের একটা ক্লিন করার জন্য এই কাজগুলো তারা নিজেরা নিজেরাই করে যেমন এখন জুনাইরা বসে তার বইগুলো ঠিক করে রাখতেছে যে বইগুলো আর লাগবে না সেগুলো রেখে যে বইগুলো লাগবে সেগুলো তার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতেছে এভাবে করে বাচ্চাদেরকে আসলে বিজি রাখা যায় যে হলিডে স্টার্ট হইলো এই কাজগুলো তারা করবে তাছাড়াও কাপড়ের ওয়াইড ড্রপটাও ওরাই ওরাই গুছাবে যেটা ছোট হয়ে গেছে দেখে রাখে আমি দেখে দেখে সেটাকে আমি বাদ দিয়ে দিই তো আমার ছেলে এবার বলছে যে সে একটু কিডস পার্টি করতে চাই তো সেই জন্য আমি একটা কিডস পার্টির আয়োজন করতেছি তো বাচ্চারা আসতে পারে কি খেলবে না খেলবে সেই খেলনাগুলোকে আগে চার্জে দিয়ে রাখতেছে তো আসলে ওর স্কুল ফ্রেন্ডদেরকে বলা হয়েছে যারা ফ্যামিলিগতভাবে আমাদেরকে চেনে তাদেরকেই বলা হয়েছে তো আমি একটা আনারস নিয়ে নিয়েছি আনারসটাকে স্লাইস করে নিচ্ছি কারণ ফ্রুট খেতে বাচ্চারা পছন্দ করে এই জন্য একটা আইটেম রাখলাম ফ্রুট আর আনারসটাকে এখন আমি বেশ অনেকটা লবণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন অনেকে হয়তো অস্থির হয়ে যাবেন যে এত লবণ কেন এর সাথে আমি আরও বিট লবণও দিব দিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নাই আমি দশ মিনিটের জন্য মেখে রেখে দিব এবং তারপরে এটাকে আমি ক্লিন করে ফেলবো লবণটাকে আমি ক্লিন করে ফেলবো তো যা বলতেছিলাম যে আমাদের বাসায় আসলে মানুষের বাসায় আসলে অনেক ধরনের গেস্ট আসে কিন্তু ছোটদেরকে সঙ্গ দেওয়ার মতো গেস্টের সংখ্যা খুবই কম থাকে যে তারা এনজয় করবে বা তাদেরকে সময় দিবে এরকম গেস্টের সংখ্যা খুবই কম থাকে তো সেই জন্য কিডস পার্টিটার আয়োজন করা যে ওরা ওদের মতো করে টাইম কাটাবে এনজয় করবে তো যদিও আমি ওদেরকে বিকালে আসতে বলছি বাচ্চাগুলোকে তারপরও ডিনার করে তারপর ওরা যাবে এই জন্য আমি রাইস প্রিপেয়ার করতেছি আর চিকেনটা অলরেডি হয়ে গেছে তো আমি এখানে দেখালাম এই জন্যই যে আমি এখানে অ্যারাব রাইস রান্না করতেছি আমি বিরিয়ানির সব মশলাগুলো দিয়ে একটা মশলা কষিয়ে মশলা করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে কিছু রাইস মিক্স করে নিয়ে একটা লেয়ার তৈরি করে নিলাম আর তার উপরে দিয়ে দিচ্ছি লাল রং মেখে রাখা রাইসটা আর তার উপরে আবারও ভেজে রাখা কিসমিস আর হলো বেরেস্তা দিয়ে হলুদ রাইসটা দিয়ে দিলাম আর সেই সাথে আবারও সবার উপরে দিয়ে দিচ্ছি দেখেন একটু পানি উষ্ণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি ভাজা কিসমিসও দিয়েছি আর এই ক্যাপসিকামটা না দিলে কিন্তু অ্যারাব রাইসের ফ্লেভারটা কখন আসবে না তো ক্যাপসিকাম এটুকু দিতেই হবে দিয়ে এটাকে ঢেকে দমে রেখে দেওয়া যাকে বলে এভাবে রেখে দেব আমরা পাকিস্তানি দোকানে সচরাচর এই ধরনের রাইসটা খাই বা অ্যারাব দোকানেও এই ধরনের রাইসটাই খাই তো আমি এই রাইসটাই তৈরি করলাম ওদের জন্য দেখেন আমি এখন যেহেতু আমি ওদেরকে বিকাল আসতে বলছি পাঁচটার সময় ওরা টায়ার সব প্যারেন্টস তাদের বাচ্চাদেরকে ড্রপ করে দিয়ে যাবে তো আমি এখনই সব কিছু রেডি করতেছি কারণ অলরেডি আমার ঘড়িতে বাজে চারটা তো আমি এই যে আনারসটাকে এভাবে চিনি দিয়ে যে ডিশে বেড়েছি এটাই আমি সার্ভ সার্ভ সার্ভিং ডিশ এটাই তো আমি এটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দিব ঠিক সার্ভ করার সময় বের করে নিব আর আমি চেষ্টা করেছি সব কিছু ঘরে তৈরি করতে তো আমি এখানে ডোনাট তৈরি করেছিলাম সুগারি ডোনাট তো ওই সেই সুগারি ডোনাটটাও দিয়ে দিলাম তো বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এরকম মাঝে সাঝে করা উচিত ও ওদের আনন্দের জন্য করা উচিত কারণ গেস্ট অনেকে আসে নিজেদের সাথে গল্প হয় আড্ডা হয় কিন্তু ওদের সময় যে কত কীরকম যায় সেটা আমরা আসলে প্রায় খেয়ালই করি না তো সেই জন্যই এই ছোট্ট আয়োজনটা করা আর এই যে একটা পুডিং তৈরি করেছিলাম সেই পুডিংটা এটা কিন্তু আমি যেটা ভুল করেছিলাম সেটা আমি বলে দিই যে এটা আপনারা কেউ ফলো করবেন না আমি এখানে একটু গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিয়েছিলাম এতে করে আমার যে পুডিংয়ে যে ক্যারামেলের যে কালারটা আসছিল কালারটা অনেক সুন্দর আসছিল কালারটা আসলে খুবই মানে কেমন হয়ে গেছে এই মাত্র এখন আপনারা দেখতে পাবেন যে এরকম হয়ে গেছে সো এই কাজটা কখনোই আপনারা ফলো করবেন না আমিও কখনো আর দেবো না আর এই যে আমি একটু পাস্তা তৈরি করেছিলাম সেই পাস্তাটাও সার্ভ করে দিচ্ছি মানে বের করে ফেলেছি সব গরম টরম করে রেডি করে ফেলছি চলে আসতেছে একে একে বাচ্চারা সবাই যখন চলে আসবে তখন আমি একবারে টেবিলে বিকালের নাস্তাটা দিয়ে দিব আর ডিনারও আমি একদম রেডি করে ফেলব ফেলেছি বাচ্চারা যা পছন্দ করে তাই রাখার চেষ্টা করেছি এই অংশটুকু আমি রেখেছি কারণ আমার বাচ্চা আসলে একটা অ্যারাবিক স্কুলে পড়ে অ্যারাবিক স্কুলে পড়ার সৌভাগ্যক্রমে সে ইসলামিক এই গুণগুলো পেয়েছে তার ফ্রেন্ডদেরকেও আমি এটাই খেয়াল করলাম যে প্রত্যেকটা নামাজ আজান দেওয়া মাত্রই তারা নামাজ পড়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছে যে নামাজটা পড়ে ফেলতে হবে তো এই যে সবাই চলে আসছে আর বাচ্চারা যখন ধর্মীয় গুণগুলো নিজেরাই নিজে থেকে শিখে বা করে অ্যাক্টিভিটিগুলো নিজেরা করে তখন কিন্তু বাবা মায়ের অনেক ভালো লাগে তো ভিয়ার্স এই ছিল আমার আজকের ব্লগ আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য অনেক শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ